Som I nok ved, så har gedefiskeriet været en lille smule tricky for mig på det sidste. Blandt andet her sidste video, hvor jeg ikke fanget. Ja, jeg fanger faktisk ingenting. Men det snakker vi ikke om. Så nu er jeg taget ud med Christian igen. Sætter min lid til Christian om, at han kan føre os til et par geder i dag. Vi er i hvert fald taget ud nu. Det er første solskinsdag næsten i år. Ja, det er, det, det er rigtig fint hver dag, men det har mm. været frost i nat. Og det, det, ja. det er jo så igen. Det kan godt være, at det giver lægger lidt en dæmper på fiskeriet, men altså, det må vi, må du ikke jo, sige. vi må jo se, jo. Vi må jo <laughs> ja. se, hvad der sker. Men også, altså, vi, vi har haft noget vejr på det sidste, der virkelig bare har, altså det har, der, der har været vildt meget vind, vildt meget regn, svingende temperatur, så alt andet end stabilt vejr. Ja. Så det gør også, at det har været svært på det sidste. Vi har næsten forårslignende tendenser lige nu, øh, hvor ja. det egentlig burde være kold vinter med ja. is på søen. Og... Hvis man spoler et år tilbage, den her tid her, der var der is, og der var jamen, minusgrader, ja. og jeg tror forholdene, de er i hvert fald nogenlunde, som de skal være i dag. Vi kan godt lige undvære frosten i nat, men derudover så... Man kan sige, at vandtemperaturen den ligger højst sandsynligt på en 5-6 grader. Ja, det er jo fornemt, kan man sige. Det er, det er jo, jo forår. Sådan, det er forår ja. også. Så i dag der vil vi prøve at se, hvad der virker bedst under de her mærkelige forhold. Skal vi finde dem inde på lavt vand, eller skal vi ud på dybere vand og lave noget mere hvad skal man sige, vinterlignende fiskeri, hvor vi skal ned i dybden? Jeg håber lidt på, at vi kommer ind på lavt vand det kunne være med nogle dyrkbaits og noget. Det, det kunne være sjovt, men øh, der er kun én måde at finde ud af det på. Lad os gøre det. Her til at starte med, der øh, vil vi prøve at øh, køre lidt øh, vinterfiskeri. Øh, vi er ude på det dybere vand, og øh, på den ene side af søen her, der har vi et sted, hvor der løber noget grundvand ud. Og grundvand, det har typisk en lidt højere temperatur end, end det, det omgivende vand. Øh, så der er en chance for, at der måske kunne stå nogle geder i det område. Så, øh, så der vil vi prøve at starte, afsøge og se, hvad der sker. Øh, og så, øh, ja, så håber vi jo bare, at vi får nogle fisk. Øh, i båden, og hvis ikke, så må vi prøve noget andet. Så kan det være, at vi skal over og fiske forårsfiskeri. Det fiskeri, vi laver her på dybere vand, det minder jo lidt om, om fiskeriet, man, man laver, når det er vinter og, og rigtig koldt. Og det, jo, det hele handler om at få avnen ned i dybden. Få avnen helt ned til bunden, hvor vi regner med, at fisken de står. Og så egentlig bare lige så stille jigten. Øhm, og, og, og det er ikke helt sådan noget aggressivt øh, jigging, som vi kommer til at køre nu her. Det er egentlig sådan nogle rimelig bløde, vuggende bevægelser simpelthen for at få, få geden, hvis den er meget inaktiv øh, på grund af kulden her i nat, at, at den så vil huk. Det var i bare planen. Så simpelthen lad den synke ned til bunden, og så bare begynde lige så stille at få avnen ind. Fordi så har vi egentlig en avn, der sådan hopper over bunden derude, og potentielt også der, hvor, hvor fisken vil stå. Noget af det, der bliver vores allerstørste udfordring i dag, det tror jeg egentlig er at, at finde fiskene. Øhm, som Christian har nævnt før, så, så prøver vi at starte på noget lidt dybere vand. Vi ligger nu her på en, en 8 meter. Og det er relativt dybt, men det er også her, vi plejer at finde fiskene på den her årstid. Men igen, ved det, at vandet det bare er lidt varmere nu her. Hvad ligger den på? Den ligger på 5, 5 grader. Så det er jo også værd at være de der forårs conditions. Men jeg tror, at det vi, det vi starter med nu, det er simpelthen at lægge os her på det dybere vand. Så prøver vi at få nogle... Ja, hvad tager du? Jeg prøver sådan med en stor curly tail. Ja, nogle curly tail. Måske nogle af dem her i nogle ja, blålige og måske lidt hissige farver. Og så egentlig bare få dem ned i hovedet på fiskene, og så lige så stille jigge dem over bunden. Ja. Lad os bare få dem her ned på bunden, og så håbe på, at der er en gede, der er lidt videre at lege med. Nu har vi lagt en halv times tid ude på det dybe vand, og der har været nul alix. Det håber jeg selvfølgelig ikke, det er, er mønstret for resten af dagen. Så nu prøver vi lige at skifte taktikken en lille smule. Vi rykker lidt længere ned i søen her, hvor vi har en sivkant herinde. Og der er egentlig stadigvæk en, en okay skrænt. Hvad er der her? 4, 4 meter der må der være derinde af, og så ned til, til en 6-7 meter her. Jeg tror, jeg prøver med, måske med en klassisk jerkbait, eller også over på noget softbait med en, med en paddeltail. Og så prøver vi egentlig bare at hamre den her sivkant hele vejen nedad her, indtil vi finder en fisk. Er der to? Så det er planen. Det er bare at sætte i gang. Jeg skifter om til sådan en fræk sag her. En lille sharkshat. Det er nogle, vi har fået custom paintet ind til shoppen, og de er bare blevet altså, mega lækre. Så en relativt stor, overdimensioneret paddeltale her, og selv bare i nogenlunde en neutral farve. Jeg rækker den op med en lille synk her, på, bare lige for at tynge den en lille smule ned på en, en 4-5 gram. Og så er planen egentlig bare at kaste ind mod sivene, lige lade den synke ned, og så bare få den taget lige så stille hjem af. Og det er stadig et af de steder, hvor at, at hvis fisken de begynder at stå på det her halvlave vand, så, også, så skal de næsten op af hernede af. Så nu giver vi det et forsøg her. Så vi ser, om de tager nogle hejer i dag. Så kom den. 
godt af fisk. Ja, for fanden. Ja. Og det var nede i den lille bugt her, som vi snakkede om før. Ja. Det kunne altså godt tyde på, at de gerne vil stå lidt på deres forårsplads. Ja. Det er i hvert fald en typisk forårsplads der. Ja, ja. Der er ikke meget mere end 3-4 meter dybt der. Jeg tror, det er en lille handfisk. Åh, oh, prøv at se de iler. Ja. Oh, den er fyldt. Det var så på tide, den kom. <laughs> Højden. Det var hurtig afkroning. Ja. Det, det, det er da her, de er i hvert fald. Og det var fedt. Det var godt lige at mærke noget igen. Ja. Synes du, den virker? Nå, nu har jeg stået og fisket noget tid her med, med nogle forskellige gedearven øh, her på det lidt lavere vand. Øhm, og vi har set nogle enkelte mindre klatter på, på ekolodet, så nu tænker jeg, jeg vil prøve en lille arborgeravn her og se. Det kunne jo være, at der stod en arbor derude, så... Øhm, Hvis gæderne ikke ved, så, det er så det. kan det være arborgerne ved. Det er det. Og lige nu, der skal vi bare have noget action, så øh, ja, nu, prøver vi. nu prøver vi. Ja. Ja. Ej, det er ikke nogen kæmpe, er det? Ej, det er se, det er fedt. Vi har smækket lige sådan en lille jig på, sådan en lille arbor i samme farve som den... Øh, den navn, som Søren han lige fik en, øh, en gede på. Fordi jeg kunne se, at det var helt fyldt med iler nede under. Så tænkte jeg, at det kunne godt være, at de bare vil have sådan en lille, lille jig, eller også stod der måske en arbo. Og det ville de åbenbart. Fin lille gede her. Ikke nogen kæmpe, men den kæmper rigtig fint. Jeg føler, at den kører bare lige der hjulet. <laughs> vi ser, om vi kan tire den lidt her. Så må vi se, om den også afkår. Den er kroget lige fint ude i. Jeg tror ikke, den er nået at skade forfra den her. Yes, rigtig fin fisk her. Ikke nogen kæmpe, men øh, rigtig, rigtig fin form den er i. Og øh, I kan se, tjekken her er taget dejligt yderligere. Så dejligt yderligere. Ah, super fin. Der begynder sådan lige så stille at danne sig et mønster over, hvor fisken de er i dag. Vi har ikke rigtig fået nogen fisk ude på, på det dybe vand, altså på de helt dybe vand øh, ude i hullerne. Men lige snart vi rykker ind på, på de 5 meter og derunder, så er, er fiskene faktisk begyndt lige så stille at hugge. Men vi kunne se på fisken, at de har rigtig mange iler på sig. Og det er også noget af det, man kan, kan sådan måle lidt efter, hvor fisken de står. Fordi hvis de har mange iler på sig, så står de typisk nær bunden, fordi at det er der, de iler, de er. Og det betyder, at de ikke flytter særlig meget på sig, fordi at Står de på bunden stationært, så har ilerne tid til at komme op på dem og suge blod. Så fanger du en fisk med mange iler på, så er den højst sandsynligt stået nede ved bunden. Og det er også det, der, der ligesom har været i dag. Og i mange af de fisk, vi har fanget, det har været bagen med paddeltale. Og det har simpelthen været, når at, at, at den dropper. <laughs> altså det vil sige, når, når navnen får lov at hænge i vandet og så lige stilledaler ned mod bunden, så er det der, fisken lige er kommet og, og samlet den op. Så det ser ud til at være medicin i dag. Vi har ikke særlig lang tid tilbage at fiske i, så jeg håber, vi kan snuppe dem ekstra. Der er kun én måde at finde ud af det på, det er bare at kløve noget vand igennem, og så håbe på, at det kommer lige pludselig. Ja, status lige nu er, at vi, øh, vi har siddet og fået lidt frokost, og øh, har dørret rundt i en bugt hernede, hvor vi egentlig havde håbet lidt på, at der ville ske noget. Øh, vi prøvede med nogle større avn, og vi havde ikke rigtig nogen, øh, nogen kontakter. Så, øh, så kom vi, så da vi faktisk sejlede op her, så, så spottede jeg en, en gede, der lige var oppe og vende i overfladen. Og så tænkte vi, nu, nu prøver vi lige her. Så, så vi vil lige give den et skud her, og jeg har så valgt at gå tilbage til... Nu fik jeg jo den lille gede før på, på arborstangen her, men, men jig nu har jeg skiftet til en lidt større jig, men det er stadigvæk ikke, det er ikke, ikke nogen voldsomt stor jig. Så nu prøver vi den, og så, og så ser vi, hvad der sker. Øj, så fisk. Ja. Det føles. Ej, jeg ved ikke om oh, det er givet. Så spækkede lige sådan en øh, lidt større jig på arborgstangen her, og så klask første kast. Jeg havde lige set en øh, gede være oppe i overfladen her, herude. Og så tænkte jeg, at vi skal lige prøve at stå op. Ah, det står godt nok tungt, den her. Oh, hvad fanden er det her? Den laver altså nogle rimelig voldsomme hovedrusk. Uh. Ej, jeg kan ikke lide det her. Kom on. Jeg tror, 
hvert fald lige, at jeg skal være klar med nettet her. Det kunne godt være en lidt bedre fisk, faktisk. Den står bare virkelig, virkelig tungt. Og den, de der hovedrusken laver, de er altså... De er sådan rimelig hæftige. Oj, oj! Ja, det, er, det er altså ikke en helt lille fisk, det her. Ej, nej, nej, hvor er den stærk. Det kunne godt være den, vi så op i overfladen. Det, det kunne det jo godt, ja. Ej, ja. Jeg kan godt, nu får jeg altså fuldt på den. føles ikke stor i starten, fordi... Den... Den, den tog bare... Øh, den tog... Øj... Den lavede sådan nogle små, små hovedrusk i starten, ligesom føles. Men jeg kan altså godt mærke nu nogle gange her, jeg har mærket virkelig nogle... Nogle tunge hovedrusk. Og den tager altså godt nok noget lignende. Det, det er ikke en helt ny fisk, det her. Ej, det der. Øj. Ej, det er fint. Fint, mand. Ej, det er god fisk. Yes! <laughs> uh -huh. Det var fedt. På den lille arbor. Ej, det var en lidt større arbor, det ikke, men... Øj! Uh. Okay. Helt lede bunden. Første kast. Ja, tak. Sådan. <laughs> Dejlig fisk, mand. Altså, det er altså sjovt, når det er på de der sådan lille arborstang. Ja, og prøv at se maven på den. Ej, den er smuk. Tyk. Lad os få madammen ud igen. Oh. Nå, boys and girls, det er det for i dag. Vi valgte at sejle ind. Det er ved at være mørkt, og det er koldt, og det regner. Men i hvert fald, så tror jeg, det har lidt at gøre med, at det har været så koldt i nat. Det er i hvert fald også undskyldning i dag, for ikke at fange så mange fisk, som vi har regnet med. Øh, det det? Kan man jo huske, det er stadig vinterfiskeri. Det er stadig vinterfiskeri. Det er, det er svært fiskeri. Mm, men, øh, men, helt sikkert. Ja. Det, det har ikke været det nemmeste, men vi har trods alt fået tre fisk i båden. Og en rigtig pæn fisk. Ja, det, ja. det har været, det har det været har godkendt været. i hvert fald, ikke? Ja, det har det. Det synes jeg helt Men det har været mere forår, end det har været vinterfiskeri. Det er rigtigt, så, øh, på trods af, at vi kun er i februar. Ja. Det er vildt nok. Ja. Men der er ikke andet for, at I må følge med næste gang, når vi snubber en 12 kilo. Ja, yeah. oh ja. Yeah.